个梅花谱啊，都快演成连续剧了，好多人追着催更啊。咱们可现在说好了呀，这一期的梅花谱招法那是相当的精彩，所以呢，我也不多逼逼了，直接开始上菜。红方当头炮，黑方跳马，红方呢跳马，黑方出军，红方出军，黑方往前一冲，还是熟悉的配方，还是熟悉的味道。红方呢进军巡河，黑方再跳平空马，我就是万年不变，我看你能咋的？红方一冲，黑方呢一撞，红方顺势一杀，黑方呢再活通自己的马路。现在双马那是相当的活跃呀、啊，所以红方平炮，瞄准黑方的三路线，随时准备开炮了。黑方上外马，咱们前几期视频啊说了一个什么事儿啊？说了一个红方进军的事儿。我回回进军，回回上当，回回挨揍啊！所以说这回我还长记性了。既然您老爷子的马跑路了，我为何不炮击底将呢？跑得了和尚，跑不了庙啊！红方炮击底将李将军，您可别忘了，炮无轻发，马无造进，这哥们是有后遗症的。红方上马，那么黑方飞象。您看看小炮往哪儿跑啊？在原著里，人家说明了这个炮啊，只能退三步起。可能有人不服，说我就退一步炮，你能咋的？是吧？黑方居一平三，我一个军牵住你三个字，那你肯定不舒服。最重要的事情是什么呀？无论你红方走什么棋，那么黑方呢都有退马踩双的手段。但是现在踩双好像不咋地。比如说黑方退马，那么红方呢进军？首先，咱们拿车吃炮不行啊，这小马不是白丢了吗？是吧？咱们拿马踩炮也是不行啊，人家一个子拴住咱们两颗子所以呢，咱们需要走一个过门。那可能会有人说啊，什么叫过门呢？就是黑方先选择退炮，以后呢，我拿车白白杀掉你的炮，所以你红方呢只能闪炮。黑方呢再进炮，以后我还是准备拿车杀掉你的炮。当你红方闪炮的一瞬间，这就相当于什么呢？黑方啊白便宜了一招棋，我先把腿给迈进来了，是吧？黑方再退马，就跟刚才完全不一样了。你进车可就无所谓了。黑方呢是白吃白喝，你现在吃不了马了，我的马呢是有根的。所以说这么走的话，红方你受不了啊！现在啊，肯定会有人说：“大板牙子，你的梅花谱肯定是个盗版，你有本事翻过来瞅瞅，上面是不是印着《葵花宝典》呢？你印都印转行了呀！”也不怪大家这么说啊，原谱上确实啊记载炮退三步。为什么刚才我要解释炮退一步呢？给大家说明白了呀。炮退一步根本就不行，所以当红方退炮的一瞬间，黑方续走居一平三，我一颗子拴住你三颗子，何乐而不为呢？现在身为红方来说也会琢磨，你虽然把我给拴住了，但是你的中路少了一个大鼻子呀，不如走兵五进一，准备以后中路强行突破，何乐而不为呢？身为黑方来说，到底应该如何反击呢？黑方退马，漂亮的回马金枪啊！踩着你的车，我看你怎么办。首先，你往前走一步肯定是不行啊。黑方往上一踩，一边踩着车，一边挂脚将军，这哪儿受得了啊？是吧？所以红方没办法，要想走呢，只能退一步车。那么黑方再往上一踩，还是踩你的车啊？往前走两步不行，是马脚。往前走一步呢，其实啊也是马脚。黑方挂脚一将军，一边将军一边吃车，那这大车可就白丢了。这么走肯定是不行的，所以红方没办法，只能平车捉马了。黑方啊，先把小炮一吃，现在吃马呀来不及，这马谁管着呢？是吧？所以红方上马，问题呢交给了黑方。一边捉着马，一边踩着车的怎么办呀？黑方进军
，你吃我的吧，我还给你拉住了，是吧？红方此时把马一吃，那么黑方上马。虽然说你吃掉我一个中象，但是你的小马谁管呀？两个子我欺负你一个。红方没办法，只能中路突破了。那么黑方往上一踩，说黑方这么走行吗？这脑门子可开花了呀！此时红方居砍中象，那么黑方继续上马，问题反而交给了红方。这你是随便抽随便喝呀？那抽将到底行不行呢？如果红方抽炮一将军，这边可还抽着车呢，好像不错的好棋。但是黑方平炮反将。你吃回来肯定不行啊！人家挂角将军上老将 ，C 车将军死棋了，一边将着军，一边吃着车呢，而中炮又不敢杀，所以这个大车啊是必中无疑。这么走肯定是不行的。既然说吃这个炮不行，那我吃这个炮总可以了吧？如果红方呢把炮一吃，那么黑方还会架中炮一将军，你吃中炮还是不行啊？挂角一将军上老家，捅一枪死棋了，是不是没办法，只能补士了呀？现在黑方有了神之一手，直接平车。这手棋啥意思啊？无论你走什么，卧槽将军都是死棋了。所以红方怎么才能解杀呢？这卧槽将军可拦不住啊，没办法，只能沉车一将军。那么黑方呢，把车给填上。现在这个车对也得对，不对也得对，否则人家卧槽将军还是死棋。当红方杀车的一瞬间，那么黑方出老将。现在卧槽将军，人家老将可跟这蹲着坑呢，所以这么走的话，红方啊已经是输了，黑方胜定。咱们书接前文呀，当时红方一边抽着烟，一边就琢磨呀，原来你跟这藏着我呢。我现在杀炮与将军，你呢？平中炮反将，那我可受不了。你这不就想挂角将军吗？门儿也没有，直接拉横车。我先看住你的挂角，而且呢，防住你的卧槽。以后这俩炮我是随便吃随便喝，是不是？黑方当前盘面玩脱了呢？黑方究竟应该如何反击呢？黑方此时选择一步平车。这一步棋啊，走的太漂亮了！你这俩炮哪个都不敢吃。咱们举一个简单的例子啊，比如说红方砍炮一将军，那么黑方出老将。先别说吃车的事儿，我车杀底士将军可是死棋啊，你的老将上不来。所以说砍这个炮肯定不行的，自己大军可就白扔了。咱们再来换一个想法，既然我吃这个炮不行。那我砍这个炮不就没事了吗？一边将着军，一边吃一个炮，何乐而不为呢？此时黑方选择出老家，现在这个事啊，必须得补起来了，要不然砍士将军死棋了。你走车都没用啊，还是砍士将军死棋。所以红方没办法，只能补士了，对吧？黑方卧槽一将军，红方出老家，然后呢平炮，这可是卧槽马带前车后炮啊。所以这么走的话，红方必败，你必须得砍炮了，那还玩个锤子呀？所以抽哪个炮都是不行的。咱们把棋给摆回来啊。既然说红方抽炮是不行的，当务之急是什么呀？赶紧平车战类，别让你这个破马祸害我呀！此时黑方很从容，可以选择出老家，一招两用的好棋。首先，你抽我可就不带将军了，而且我居砍底士将军还是死棋。问题呢，再次交给了红方，说你就这个马祸害我，我吃了你行不行啊？如果现在红方把马一吃，您可瞅结实了。黑方居砍底士一将军，当红方上老将以后，黑方呢平炮，又是一招两用的好棋啊。首先，你想出老将跑路，门儿也没有啊。我的炮跟这搁着呢，无论待会儿你走什么棋，那黑方进车将军都是一个简单的双车错。那比如说随便走一招棋啊，那黑方将一军垫车，然后退车将军下老将，这车啊是白吃白喝，根本就防不住。
。所以这么走的话，黑方必胜。当前反面呀，红方人家已经急眼了，他在说什么呀？大板牙子，你可别再说了，就是不能吃马，那就完事儿了呗。既然说不能吃马，你现在叫着杀呢，没办法，我只能补士。而且补士还不能补士刘金武，塞炮一将军可就死齐了，是不是唯一的办法？只能补一个士四金武了，那我的家不就结实了吗？此时此刻，黑方有了本盘棋的神之一手，不知道您是否可以看出来呢？现在黑方呢，直接马踩中士，红方将无力防守。为什么这么说呢？首先不管呀，肯定不行，是吧？黑方杀底士一将军，你红方上老家，再退居一将军，这大车不就白给吃了吗？不理呀、啊，肯定是不行的。那说现在我拿士吃行不行啊？黑方陈炮一将军，首先飞象是不行的，人家统局将军死齐了，这边明着架呢。如果再把士给落回来也是不行啊，人家狙杀底士一将军上老家，再退居将军还是死齐。所以呀，现在吃马肯定是来不及的。既然说用士吃马不行，那我先平炮一将军行不行啊？我待会儿再吃你的马。黑方呢，直接把炮一吃；红方呢，再把马一吃。黑方依然会陈炮一将军，还是刚才这个事儿啊？现在飞象不行，统局将军死齐了，没办法，只能把士给落回去。那黑方杀底士一将军，红方上老家。退居一将军，虽然您的老将啊可以上三楼了，但是大车谁管着呀？所以这么走的话，依然是黑方盛世。咱们这期视频啊，暂时跟您说到这里。如果您着急看下集呢，请在评论区里边催更大板牙子，点关注不迷路。咱们下期视频啊更精彩。